வங்கக்கடலில் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் இரண்டு நாட்களில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறும் என்று வானிலை மையம் கணிப்பு சென்னை மற்றும் புறநகரில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வருமான வரித்துறை சோதனை பைப் தொழிற்சாலை கல்குவாரி மற்றும் கட்டுமான உரிமையாளர்களின் வீடுகளில் ரெய்டு மதுரையில் வேதாந்தாவின் துணை நிறுவனத்திற்கு டங்ஸ்டன் கனிமம் எடுக்க அனுமதி வழங்க எதிர்ப்பு அரிட்டாப்பட்டி பல்லுயிர் பாரம்பரிய தலம் அழியும் அபாயம் உள்ளதாக சூழலியல் வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கை இப்படி தொடர்ச்சியாக மக்கள் வந்து இந்த இயற்கையோடு இயந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட சூழலில் வந்து இது மாதிரியார் ஒரு திட்டத்தை அறிவித்தா மக்கள் கிட்டத்தட்ட அரிட்டாப்பட்டி மட்டும் இல்லை இதை சுற்றி வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ஏக்கர்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா எனக்குள்ள வெள்ளாளப்பட்டின்னு ஒரு ஒரு பேரூராட்சியே இருக்குது அது மாதிரி பக்கத்தில் செட்டியார் பட்டின் இருக்குது அங்கிட்டு முத்துவேல் பட்டின்னு ஒரு எட்டிமங்கலம் பக்கத்தில் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பத்து ஊர்களுக்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளை வந்து இது வந்து பெரிய அளவில் பாதிக்கும் இதனால் இந்த ஊரை வந்து மக்கள் வந்து காலி பண்ணிட்டு போக வேண்டிய சூழல் தான் ஏற்படும் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள ஆலையை ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு கோடி ரூபாயில் விரிவாக்கம் செய்கிறது பாக்ஸ்கான் நிறுவனம் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கேட்டு விண்ணப்பம் டெண்டர் முறைகேடு புகாரில் அறப்போர் இயக்கத்திற்கு எதிராக தொடர்ந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி சாட்சியம் அளித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி சங்கீத கலாநிதி விருதை எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி பெயரில் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு வழங்கக்கூடாது மியூசிக் அகாடமிக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு சென்னை பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் ஆக்கிரமித்து வீடு கட்டியிருந்த நாற்பத்தி ஏழு குடும்பங்களும் வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்குள் மறு குடியமர்வு செய்யப்படுவார்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக வனத்துறை உறுதி சபரிமலையில் தூய்மையை பராமரிக்க பக்தர்கள் உதவ வேண்டும் என தந்திரி கண்டரரூர் ராஜீவரு வீடியோ மூலம் வேண்டுகோள் இயன்றவரை பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்பாட்டை தவிர்க்கவும் அறிவுறுத்தல் எந்த விசேஷ நாட்களும் இல்லாத நிலையில் பழனியில் அலைமோதும் பக்தர்கள் கூட்டம் சபரிமலை செல்பவர்கள் முருகனையும் வழிபட்டு செல்ல குவிவதால் தரிசன காத்திருப்பு நேரம் அதிகரிப்பு திருச்செந்தூரில் இருவரை கொன்ற யானையை தொடர்ந்து கண்காணித்து வரும் மருத்துவர்கள் புத்தாக்க முகாமுக்கு அனுப்பி ஆற்றுப்படுத்துவதற் குறித்தும் ஆலோசனை நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் உலா வந்த காட்டு யானையால் மக்கள் அச்சம் யானையை வனத்துறையினர் காட்டுக்குள் விரட்டியதால் நிம்மதி திருச்சி அருகே துவரங்குறிச்சி பகுதியில் இறந்ததாக கருதப்பட்ட பெண் எழுந்து உட்கார்ந்து பேசியதால் குடும்பத்தினர் இன்பு அதிர்ச்சி மயானத்தில் இறுதிச் சடங்குகள் தொடங்கும் முன் நிகழ்ந்த அதிசயம் சிவகாசியில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்காக ஐந்து டன் எடை உள்ள பிரம்மாண்ட கேக் தயாரிப்பு சமையல் கலை வல்லுநர்களோடு இணைந்து தயாரித்த கேட்ரிங் கல்லூரி மாணவர்கள் டெல்லியின் பல பகுதிகளில் காற்று மாசு குறியீடு ஐநூறை நெருங்குகிறது இன்னும் நாட்டின் தலைநகரமாக தொடர வேண்டுமா என எக்ஸ் சமூக தளத்தில் காங்கிரஸ் எம்பி சசிதரூர் கேள்வி டெல்லியில் செயற்கை மழையை கொண்டுவர அனுமதிக்க கோரி மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதியிருப்பதாக மாநில அமைச்சர் கோபால் ராய் தகவல் 
பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணாமல் அலட்சியமாக இருக்கும் மத்திய அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் ராஜினாமா செய்யவும் வலியுறுத்தல் டெல்லியில் உள்ள விலங்கியல் பூங்காக்களில் நீரை பீச்சி அடித்து காற்று மாசும் தீவிரத்தை குறைக்க முயற்சி விலங்குகள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க சிறப்பு வகை உணவுகள் கூண்டுகளுக்குள் ஹீட்டர்களும் அமைப்பு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஆக்ரா அருகே மூடுபணி காரணமாக சாலை விபத்து ஏற்பட்டதில் சிலர் காயம் சாலையோரமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு லாரிகள் மீது பிற வாகனங்கள் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக மோதின கர்நாடகாவில் உடுப்பி அருகே நக்சலைட் கும்பல் தலைவர் விக்ரம் கவுடா சுட்டுக்கொலை தென்னிந்தியாவில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபட்டவரை சுட்டுக் கொன்றது சிறப்பு படை ஏழுமலையான் கோயிலில் பணிபுரியும் இந்துக்கள் அல்லாதவர்கள் விருப்ப ஓய்வோ அல்லது பணியிட மாற்றமோ பெற அறிவுறுத்தல் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான தலைவர் பி ஆர் நாயுடு தகவல் அமெரிக்கா பிரான்ஸ் இத்தாலி எகிப்த் போர்ச்சுகல் நார்வே தென்கொரியா உள்ளிட்ட பல நாட்டு தலைவர்களுடன் பிரேசிலில் பிரதமர் மோடி சந்திப்பு சர்வதேச நிதியம் மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவர்களையும் சந்தித்தார் முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் நூற்று எட்டாவது பிறந்த நாள் மரியாதை செலுத்துவதாக எக்ஸ்தளத்தில் பதிவிட்ட பிரதமர் மோடி முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் படத்திற்கு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் மலரஞ்சலி எனது பாட்டி தைரியம் அன்பு இரண்டுக்குமே சிறந்த முன்னுதாரணம் என ராகுல் காந்தி எக்ஸ் சமூக தளத்தில் உருக்கமான பதிவு வங்கிகள் நகை கடன் நிறுவனங்களில் வாங்கும் தங்க நகைகள் கடன்களுக்கான அசல் வட்டியை மாதந்தோறும் தவணை முறையில் செலுத்தும் புதிய முறை விரைவில் நடைமுறைக்கு வரும் என தகவல் சென்னைக்கும் ரஷ்யாவின் விளாடிவோஸ்டாக் நகரத்திற்கும் இடையிலான கடல் வழி சரக்கு போக்குவரத்து வழித்தடம் செயல்பாட்டுக்கு வந்ததாக அறிவிப்பு இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான போக்குவரத்துக்கான காலம் நாற்பது நாட்களில் இருந்து இருபத்தி நான்கு நாட்களாக குறையும் என மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த் சோனோவால் தகவல் சமையல் எண்ணெய் விலை மேலும் ஏழு முதல் பத்து விழுக்காடு அதிகரிக்கும் என உற்பத்தியாளர்கள் தகவல் கடந்த ஒரு மாதத்தில் பத்து முதல் பதினைந்து விழுக்காடு விலை அதிகரித்துள்ள நிலையில் அடுத்த கட்ட உயர்வுக்கு திட்டம் மின்னணு சாதனங்கள் உற்பத்தி பிரம்மாண்ட வளர்ச்சி பெற்றுள்ள நிலையில் திறமையான பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை கடுமையாக அதிகரிப்பு பற்றாக்குறை அளவு இன்னும் நான்கு ஆண்டுகளில் ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் பேராக அதிகரிக்கும் என டீம் லீ சர்வீசஸ் நிறுவன ஆய்வில் தகவல் நாடெங்கும் இலவச ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகத்தில் உள்ள குளறுபடிகளால் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் இழப்பு பொது விநியோக திட்ட சீர்திருத்தம் குறித்த ஐசிஆர்ஐஇஆர் அமைப்பின் ஆய்வில் தகவல் செப்டம்பருடன் முடிந்த காலாண்டில் வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதம் ஆறு புள்ளி நான்கு விடுக்காடாக குறைந்தது தேசிய புள்ளியியல் அமைப்பின் ஆய்வு தகவல் பத்து நிமிடத்தில் வீடு தேடி வரும் காஃபி டீ பரிசோதனை வெற்றி பெற்றதை அடுத்து பல்வேறு நகரங்களில் புதிய சேவையை செயல்படுத்த ஜெப்டோ முடிவு நியூசிலாந்து நாடாளுமன்ற கட்டடம் முன்பாக நாடெங்கும் இருந்து குவிந்த மாவோரி பழங்குடி மக்கள் உரிமைகளை பறிக்கும் புதிய சட்ட திருத்தத்தை கைவிடக் கோரி ஆக்ரோஷ முழக்கம்
மத உரிமைகளை தற்காக்க அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்துபவர்கள் மீது அடக்குமுறைகளை கையாள்வதை கைவிடுக வங்கதேச அரசுக்கு அமெரிக்க அரசு அறிவுறுத்தல் இன்னும் நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்திய கிரிக்கெட்டில் அடுத்த மிகச்சிறந்த வீரராக உருவெடுப்பார் யசஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் பிரபல கிரிக்கெட் பயிற்சியாளர் ஜுவாலா சிங் கருத்து சையத் முஸ்தாக் அலி கோப்பைக்கான டி டுவெண்டி தொடரில் விளையாடும் வங்காள அணியில் முகமது ஷமி சேர்த்து ஆஸ்திரேலியாவுடனான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட செல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அறிவிப்பு சாம்பியன்ஸ் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை இரு நாடுகளில் நடத்த பாகிஸ்தானை சம்மதிக்க வைக்க சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் முயற்சி பாகிஸ்தானுக்கு செல்ல இந்தியா மறுத்துவிட்ட நிலையில் மாற்ற ஏற்பாடு செய்ய நடவடிக்கை ஆஸ்திரேலியாவில் அடுத்த மாதம் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடும் இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி அறிவிப்பு ஷெஃபாலி வர்மா ஸ்ரேயங்கா ஹேமலதா உள்ளிட்ட ஐந்து வீராங்கனைகள் நீக்கம் ஹர்லின் தியோல் ரிச்சா கோஷ் உள்ளிட்டோர் சேர்ப்பு பிரபல நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் தனது நீண்ட நாள் காதலர் அந்தோனி தட்டிலை திருமணம் செய்து கொள்கிறார் என தகவல் டிசம்பர் இரண்டாம் வாரத்தில் கோவாவில் நடைபெறும் விழாவில் பங்கேற்க உதயநிதி ரஜினி விஜய் தனுஷ் உள்ளிட்ட பிரபலங்களுக்கு அழைப்பு புதிய மூலம் உச்ச நீதிமன்றத்திலிருந்து மனுதாரர்கள் நீதி பெற முடியும் அகில இந்திய காவல்துறை அறிவியல் மாநாட்டில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பேச்சு இந்தி திணிப்புக்கான பரப்புரை கருவியாக எல்ஐசி இணையதளம் மாறிவிட்டது மொழி கொடுங்கோன்மையை திரும்ப பெறுக என கூறி முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கண்டனம் எல்ஐசி நிறுவன வலைதளத்தில் இந்தி திணிப்பு என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் ஒற்றைத்தன்மையை திணிப்பது நாட்டின் சமநிலையை பாதிக்கும் எனவும் கருத்து மீண்டும் உயர தொடங்கியது தங்கத்தின் விலை சென்னையில் சவரனுக்கு ஐநூற்று அறுபது ரூபாய் அதிகரித்து ஐம்பத்து ஆறாயிரத்து ஐநூற்று அறுபது ரூபாய்க்கு விற்பனை சென்னையை அடுத்துள்ள நெம்மேலியில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் தொடர்பாக மத்திய நிதிக்குழு ஆய்வு ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் தொழிலாளர் விடுதிகளையும் பார்வையிட்டனர் சென்னை மாநகர பேருந்துகளில் இருபது கிலோவுக்கு மேல் எடை உள்ள சுமைகளை எடுத்துச் சென்றால் பயண சீட்டு கட்டாயம் பெரிய வகை சூட்கேஸ் ட்ராலிகளுக்கும் ஒரு பயணிக்கான கட்டணம் விதிக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு பெண்களுக்கு உள்ளதை போல் ஆண்களுக்கும் பாதுகாப்பு ஆணையம் அமைக்க வலியுறுத்தல் இந்திய ஆண்கள் முன்னணி அமைப்பினர் சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நெல்லையில் அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற எதிர்ப்பு மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் சாலை மறியல் அறுபது வருஷம் ஆகுது இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த வந்து நாங்கள் நாள் தீர்வுன்னு போட்டாவோம் போடும்போது நாலனா தான் தீர்வு போட்டுது நாலனா வந்து எட்டனாச்சு எட்டனா முக்கால் ரூபாய்ச்சு ஒரு ரூபாயாச்சு ஒரு ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய்ச்சு அப்படியே கூடி ஐம்பது ரூபாயில இருந்தது இப்ப நூறு ரூபாய் இப்ப நூறு ரூபாய்க்கும் கூடிய கூட்டி ஆயிருக்கு இப்ப எங்களை காலி பொண்ணுங்க எங்க இடம் காலி பொண்ணு நீரோட்டம் அப்படிங்க நாங்க காலியே பண்ண மாட்டோம் நீர்நிலைன்னு கிடையாது சார் இது நீர்நிலையே கிடையாது குடியிருப்பு பகுதி மட்டும்தான் இந்த இதுல என்னன்னா அந்த சைடு அந்த கார்னர்ல ஒரு வாக்கியால் இருக்கு அதுல இருந்து இந்த கார்னர் வாக்கியால் வரைக்கும் அந்த பாதையை வந்து அடைச்சு வச்சிருக்காங்க 
அந்த பாதை சரி பண்ணாலே அவங்களுக்கு வந்து வீ போக்குவரத்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் இதை வந்து அவங்க சரி பண்ணா பண்ணாத அளவுக்கு விட்டுட்டாங்க எங்களை வந்து குடியிருப்பு பகுதியை வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்க நாகையில் தொடர் கனமழையால் குறுவை சாகுபடி பாதிப்பு நூறு ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் சாய்ந்ததால் விவசாயிகள் கவலை மதுரையில் ஆட்டோக்கள் மீது மோதி விபத்திற்குள்ளான அரசு பேருந்து காயமடைந்த பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் அனுமதி கனமழை மற்றும் நீர்வரத்து காரணமாக இரண்டு டிஎம்சி கொள்ளளவை எட்டியது செம்பரம்பாக்கம் ஏரி நீர்மட்டம் பதினேழு அடியாக உயர்வு சென்னையில் என்கவுண்டர் செய்யப்பட்ட ரவுடி சி சிங் ராஜா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் காவல்துறையினர் சோதனை புறம்போக்கு நிலத்தை போலி பட்டா போட்டு விற்பனை செய்தது தொடர்பாக நடவடிக்கை என விளக்கம் சென்னை திருவேற்காட்டில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் நடவடிக்கையை கண்டித்து கூலி தொழிலாளி தற்கொலை நூற்றுக்கணக்கானோர் காலை முதல் பல மணி நேரமாக சாலை மறியல் போராட்டம் குழந்தைங்க போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் சென்னை அயனாவரம் காவல் நிலைய காவலர் கைது காவலரை பணியிடை நீக்கம் செய்தும் நடவடிக்கை மதுரையில் தீண்டாமை கொடுமையால் பதினைந்து ஆண்டுகளாக மின்சாரமின்றி தவிக்கும் குடும்பம் பட்டியலின குடும்பத்தினரின் வீட்டுக்கு செல்லும் பாதையை அடைத்ததால் மின் விநியோகம் வழங்குவதில் சிக்கல் எல்லா வீட்லையும் கரண்ட் இருக்கு நம்ம வீட்டில் கரண்ட் இல்லை படிக்க முடியல எழுத முடியல அண்ணனும் வந்தானா எழுத முடியல படிக்க முடியல அம்மா அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இன்னும் போக கூட நடக்க கூட பாதை இல்லை அவங்க ஏன் வராங்க அப்படின்னு சொல்லி வேலு கம்பியெல்லாம் போட்டு அடைக்கிறாங்க எதுக்கு நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நிறையா பேர் இந்த இடத்துல நாங்கள் படித்து முன்னேறணும் சார் குற்றால அருகுகளில் மூன்று நாட்களாக விதிக்கப்பட்ட தடை நீக்கம் நீர்வரத்து சீரானதை அடுத்து குளித்து மகிழும் ஐயப்ப பக்தர்கள் சேலத்தில் உடற்பயிற்சி கூடத்தில் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த உரிமையாளர் அளவுக்கு அதிகமாக உடற்பயிற்சி செய்ததால் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இருந்ததாக தகவல் இந்தியாவிலிருந்து கடல் வழியே கடத்தப்பட்ட இருபத்தெட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நூற்று பன்னிரண்டு கிலோ ஹெராயின் போதைப் பொருள் பறிமுதல் இலங்கை கடற்படை அதிகாரிகள் தகவல் இந்தியாவின் முப்பது விழுக்காடு நிலப்பகுதியில் உள்ள மண்ணின் வளம் குறைந்துள்ளதாக மத்திய விவசாய அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் கவலை வறுமையை ஒழிக்கவும் பருவநிலை மாற்ற பிரச்சினையை சமாளிக்கவும் மண்ணின் ஆரோக்கியம் அவசியம் எனவும் சர்வதேச கருத்தரங்கில் கருத்து பாலியல் புகாரில் சிக்கிய மலையாள நடிகர் சித்திக்கிற்கு முன்ஜாமீன் பாஸ்போர்ட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் ஆகிய நிபந்தனைகளை விதித்தது உச்சநீதிமன்றம் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகி கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த லாரன்ஸ் பிஷ்னாயின் சகோதரர் கலிபோர்னியாவது கைது அமெரிக்க அதிகாரிகளோடு பேசி நாடு கடத்தி வர இந்திய அதிகாரிகள் முயற்சி